ഹലോ എവറി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഫോർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് വീഡിയോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാം പിന്നെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസറും ഡിസ്കഷൻ മാത്രമായിരിക്കും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോ നിയമത്തിൻ്റെ കുറേ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ കസ്റ്റംസ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് ഇക്വിറ്റി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ സയൻറ്റിഫിക് കമൻട്രീസ് ഇങ്ങനെ എട്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കാരണം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും മതിയാവും കസ്റ്റംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിലനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബിലീഫും അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടാചാരങ്ങളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടായി വരാറുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിലീജിയൻ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും റിലീജിയസ് നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാറുണ്ട് പിന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലോ ആണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിനെയാണ് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ജുഡീഷ്യറി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ കേസുകൾക്കും ആ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലോ ആണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനും ഭയങ്കര നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സയൻറ്റിഫിക് കമൻറ്ററീസ് ഇത്രയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെജിറ്റിമസി ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് കൺസെൻറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ അതോറിറ്റിയും ആണ് ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവറാണ് പക്ഷേ ആ പവറിന് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ജനങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി അവരെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് ലെജിറ്റിമസി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് ലെജിറ്റിമാസ് എന്നുള്ള ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോ ഫുൾ എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് കേട്ടോ നിയമം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ അതിൽ കൺസെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മാക്സ് വെബർ ആണ് ലെജിറ്റിമസി എന്നുള്ളത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്ക ഭരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിലീഫും ഒബീഡിയൻസും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബീഡിയൻസ് ആൻസറിനെ കിട്ടുന്നതാണ് ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് പറയാം ഡ്യൂട്ടി ഈസ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഡു ഓർ നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ഒരാളുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതിനാണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിലത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരാളുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പം ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോന് അവൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനക്കും വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ലീഗൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് മോറൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡ്യൂട്ടീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ പറയുന്നത്
അപ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയിൽ വേറെ ഒരു ഗ്രൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മേലിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയറിലോ വേ ഓഫ് ലൈഫിലോ ഇനിയിപ്പം സിവിലൈസ്ഡ് ആക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലും അവരുടെ ഭാഷയിലും വേഷത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ് എ പേഴ്സൺസ് കപ്പാസിറ്റി ടു എഫക്റ്റ് അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി കഴിവ് ഇതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സത്യാഗ്രഹ സത്യാഗ്രഹ എന്നുള്ളത് സത്യ ആൻഡ് ഗ്രഹ ആഗ്രഹ ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സത്യേൻ്റെ മീനിങ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നാണ് അപ്പം ഗാന്ധിജിയാണ് മെയിനായിട്ട് സത്യാഗ്രഹ എന്നുള്ളൊരു ടൂൾ കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹ എന്നുള്ളത് വലിയ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ടൂളായിട്ടാണ് ഇമ്പീരിയസത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ എനിമീസിനൊക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊക്കെ എതിരെ ഒരു പവർഫുൾ വെപ്പൺ ആയിട്ടാണ് സത്യാഗ്രഹ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ സത്യാഗ്രഹി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിലും അഹിംസയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും എന്നുള്ളതുമാണ് കേട്ടോ ഇനി സെവൻത്ത് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി രണ്ടും സെയിം ആണ് അതിൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവരുടെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം സെലക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഉണ്ട് കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൽ കൂടിയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉയർന്നു വരാറുള്ളത് ജനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെന്നുള്ളത് കൂടിയും ഓർത്തു വെക്കുക അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പകരം ജനങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്നത് അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൽ കൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ്റെ ഏജൻസീസ് ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളതുള്ളൂ പ്രസ് സിനിമ റേഡിയോ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരുപാടൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പീരിയഡിക്കൽസ് മാഗസീൻസ് ഇതൊക്കെ വരും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനെ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും കാരണം പേപ്പറിൽ കൂടെ അവർ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ തോട്ട്സിനെ നല്ലോണം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അതേപോലെ സിനിമ ഒരു പേപ്പറിനേക്കാളും ഇൻഫ്ലുവൻസ് സിനിമക്ക് സൊസൈറ്റിയിലും പീ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും തിങ്കിങ്ങിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കാരണം അതൊരു വിഷ്വലൈസ്ഡ് മീഡിയ ആണ് പിന്നെ റേഡിയോ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയും അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിനെയും തോട്ട്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പീനിയനെയൊക്കെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നല്ലോണം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ തിങ്കിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ അവരുടെ തോട്ട്സിനെയൊക്കെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പീനിയൻസിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ലിബറലിസം ലിബറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിബർ എന്ന് ആണ് ഉത്ഭവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ലിബറലിസം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ആണ് ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡം ഇത് മെയിനായിട്ടും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു വന്നതായിരുന്നു ചർച്ചിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അബ
നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് യൂണിവേഴ്സൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ നാഷണാലിറ്റിയോ സെക്സോ അതേപോലെ എത്തനിക് ഒറിജിൻ കളർ റിലീജിയൻ ലാംഗ്വേജ് വേറെ എന്ത് സ്റ്റാറ്റസും ഇതൊന്നും അവരുടെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അപ്പം ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അത് മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തീ മനുഷ്യൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആദ്യം പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്നും പിന്നെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽക്ക അങ്ങനെ അത്രയും മുന്നേ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർ യൂണിവേഴ്സൽ ജസ്റ്റിസും സെക്കൻഡ് വണ്ണ് പേർട്ടിക്കുലർ ജസ്റ്റിസും കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബീഡിയൻസ് ടു ലോ ആണ് നിയമങ്ങളോടുള്ള അനുസരണയാണ് പേർട്ടിക്കുലർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഇക്വാലിറ്റിയും ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിനെ നിലനിർത്തുന്നതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും ഇപ്പം ഓരോ സൊസൈറ്റിയിൽ പിന്നീട് പിന്നീട് ഓരോ സമയം തോറും മാറ്റങ്ങൾ വരും ഈ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളുള്ള റോളുള്ളതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അതിനോട് നമുക്കുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സൊക്കെ മാറ്റാനും അതൊന്ന് ബെറ്ററാക്കാനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് എന്താ പറയുക ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ രീതിയിലാകുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിൽ വരുന്ന സോഷ്യലൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രാമരാജ്യ രാമരാജ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കായി ഓർത്ത് വെക്കുക രാമരാജ്യ എന്ന് പറയും ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വേറെ ആരെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി സെൽഫ് റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് രാം രാജ്യം കൊണ്ട് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ട് എയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫാസിസം ഫാസിസം എന്നുള്ളത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാഷ്വൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റോഡ്സ് വിത്ത് ആൻ ആക്സ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് വന്നത് പിന്നെ ഇറ്റലിയിൽ മുസോളിനീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് മുസോളിനീൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഫാസിസം ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്നത് മുസോളിനി സ്വന്തം നാടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാർക്സിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസോ ഇതിനോടൊന്നും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ആയിരുന്നില്ല പകരം ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിന് വൈക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിക്റ്റിം ഗ്രൂപ്പും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മെയിനായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫാസിസത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിക്റ്റിം ഗ്രൂപ്പും അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ മാർക്കിന് അത്രയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് മലയാളത്തിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറ്റുന്നതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൂ ചിലതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലാത്തത് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എഴുതാൻ പൊളിറ്റിക്സൊക്കെ സ്വന്തം വാക്കിൽ എഴുതിയാൽ തന്നെ മതി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ബിയും സിയും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക